Das Frachtflugzeug vom Typ 707 soll in sieben Stunden von Luxemburg nach Kano, Nigeria fliegen. Die Boeing 707 war eines der besten Flugzeuge. Sie hat den Weg zu Langstreckenflügen geebnet. Über den Alpen verschlechtert sich das Wetter. Flug 671 nähert sich seiner Reiseflughöhe. Plötzlich rollt die Maschine nach rechts. Der Kapitän bringt sie mit aller Kraft zurück in die Waagrechte. Dank seiner schnellen Reaktion hat sie sich nicht umgedreht. Triebwerksbrand. Die Triebwerke 3 und 4 scheinen zu brennen. Mayday, Mayday. der bitte Instrumentenlandung. Roger, verstanden. Richtung Süden nach Marseille. Der Fluglotse leitet Flug 671 zum 120 Kilometer entfernten Flughafen Marseille. Die Linkskurve 180. Okay. Die Erleichterung war groß, als sie unterhalb der Wolkendecke waren und die Berge sehen konnten. Doch die Erleichterung verfliegt, als der erste Offizier die rechte Tragfläche inspiziert. Beide Triebwerke am rechten Flügel sind weg. Was? Beide? Ungefähr das Schlimmste, was passieren kann, ist ein abgerissenes Triebwerk. Das Einzige, was noch schlimmer ist, sind zwei abgerissene Triebwerke. Mit den beiden Triebwerken an der linken Tragfläche lässt sich das Flugzeug schwer steuern. Wenn die rechten Triebwerke fehlen und der Schub nur noch von den Triebwerken des linken Flügels kommt, dreht sich das Flugzeug und rollt mit großer Kraft nach rechts. Eine Linkskurve wird damit zur großen Herausforderung. Kurve 180. Ich versuch's. Er ging an die Grenze seiner körperlichen Möglichkeit. Kapitän Berglund lenkt das Flugzeug in Richtung Marseille und reduziert die Leistung der linken Triebwerke. Sie mussten die Triebwerke drosseln, um das Flugzeug horizontal zu halten und in die geplante Richtung zu fliegen. Leider verloren sie so auch rapide an Höhe. 